हेलो फ्रेंड्स आज हम करेंगे सिक्स चैप्टर टेंथ क्लास की जो बुक है द फुट प्रिंट्स विदाउट फीट उसका चैप्टर है सिक्स और इसका टाइटल है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट और ये चैप्टर जो है इसके राइटर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन और इस राइट चैप्टर के अंदर जो राइटर हैं हमें ए ग्रेट साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट के बारे में बताते हैं तो चलो शुरू करते हैं रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव द सर्लेश कोलर अवार्ड एंड द चेयरिंग प्लॉ अवार्ड फॉर बायो केमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाईज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम तो रिचर्ड एब्राइट के बारे में राइटर बताते हैं कि उनको सरले स्कूलर अवार्ड मिला और इसके साथ में चेयरिंग प्लॉ अवार्ड भी मिला बायो केमिस्ट्री और मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए और ये जो कुछ उनको मिला इसके पीछे उनका फैसिनेशन था उनका अट्रैक्शन था बटरफ्लाइज के प्रति जिसने उनके लिए साइंस की दुनिया के दरवाजे खोल दिए यानी कि जो साइंस के जो फील्ड है साइंस उसके बारे में उनको उनका जो फैसिनेशन है वो उनकी वजह से हो गया बटरफ्लाइज के प्रति जो उनका अट्रैक्शन था जो इंक्लाइनेशन था उसकी वजह से इसमें हम कुछ जो ये क्वेश्चन हैं इनके बारे में जानेंगे कि हाउ डिड अ बुक बिक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ कि किस प्रकार से एक बुक रिचर्ड एब्राइट की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट बन गई हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम और उसकी मदर ने किस प्रकार से उसकी मदद की अपने एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट करने के लिए और किस प्रकार से उसकी जो क्योरिसिटी थी उसको मेंटेन करके रखा जिसके चलते रिचर्ड एब्राइट एक साइंटिस्ट बन पाया एट द एज ऑफ ट्वेंटी टू अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क और ट्वेंटी टू की एज में और ट्वेंटी टू की एज में सिर्फ ट्वेंटी टू एज में जो रिचर्ड एब्राइट हैं जो कि स्कोट ऑफ स्काउट ऑफ ईयर जो थे रहे थे इन्होंने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को जो है एक्साइट कर दिया अपनी एक नई थ्योरी के साथ में जिस जो थ्योरी इस बेस इसके ऊपर बेस थी कि सेल्स कैसे काम करती हैं रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की जो प्रोसीडिंग्स में उन्होंने एक आर्टिकल दिया और उस आर्टिकल के अंदर उस थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल्स कैसे काम करती हैं और ये काम जो था रिचर्ड एब्राइट ने अपने एक साथी एक कॉलेज रूममेट के साथ मिलकर किया इट वाज़ द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स और पहली बार ऐसा हुआ कि इस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जो मैगजीन थी जनरल का मतलब होता मैगजीन इस जनरल का मतलब मैगजीन होता है इस मैगजीन ने कभी कॉलेज स्टूडेंट्स के जो काम हैं जो उसकी जो जो रिसर्च वर्क था उसको पब्लिश किया यानी कि इससे पहले कभी पब्लिश नहीं किया था कॉलेज स्टूडेंट्स के काम को लेकिन पहली बार इस साइंटिफिक मैगजीन ने क्या किया कॉलेज स्टूडेंट्स के काम को पब्लिश किया इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ फिफ्टीन एंड हीटिंग योर होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट और स्पोर्ट्स के अंदर That would be like making sports के अंदर जैसे कि big league को मेक बिग लीग करना बिग लीग को अचीव करना तो यहाँ पर जो बिग लीग्स हैं मेकिंग इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ फिफ्टीन इट मीन्स द राइट वॉन्ट्स टू से दैट इट वॉज एट द एज ऑफ फिफ्टीन ही वॉज एबल टू गेट इज वर्क पब्लिश इन अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल एंड दैट वॉज अ बिग स्टेप दैट वॉज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड दैट वॉज ग्रैंड अचीवमेंट बाई हिम एट दैट टाइम सो मेकिंग द बिग लीग्स मीन्स ही इट वॉज ए ग्रेट सक्सेस एट द एज ऑफ फिफ्टीन एंड हीटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट एंड इट वॉज ही सक्सेस हैज बीन कम्पेयर कम्पेयर विद द गेम ऑफ बेस बॉल इन विच द बैटर स्कोर्स अ रन फर्स्ट टाइम वैन ही और शी 
bats at the first time and score a run so that is just like uh, uh, just like scoring a run and in the same way richard abright success has been compared to that game mean to say at the age of uh, 15 he made his effort first time and he got grand success so in this way we come to know that why his success has been compared that scoring of a run in the game of baseball okay i hope you must have got it for richard abright it was the first time in a long string of achievements in science and other fields or uh, richard abright ke liye first time tha it was the first in a long string of achievements science or other fields ke andar jo a uh, long string achievements achievements ki jo long string hai uske andar ye first step tha mean to say uh, you know the field of science is very vast and in this uh, series it was the starting of his success and it all started with butterflies and all his achievements started with the butterflies and uh, an only child abright grew up north of reading pennsylvania aur akela ekmatr ye only son tha apne parents ka abright jo the ye pennsylvania ke reading mein north mein paida hue aur wahan par bade hue there wasn't much i could do there he said i certainly couldn't play football or baseball with a team of one aur richard abright kehte hain ki wo akele the wahan par aur wo akele na to baseball khel sakte the na football khel sakte the but there was one thing i could do cock clack thing लेकिन वो सिर्फ वहाँ पर एक चीज़ कर सकता था और वो था चीज़ों को कलेक्ट करना सो ही डिड एंड डिड ही एवर उसने इसलिए ऐसा ही किया उसने चीज़ों को कलेक्ट करना स्टार्ट किया बिगिनिंग इन किंडर गार्डन एवराइट कलेक्टेड बटरफ्लाईज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मांग ऑल इज एक्टिविटीज एंड रिज एवराइट ने डिटर्मिनेशन के साथ में बटरफ्लाईज को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और सभी जो एक्टिविटीज़ थी उनके अंदर भी वही उसने डिटर्मिनेशन को शो किया एक ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स फॉसिल्स एंड कॉइंस उसने रॉक्स को फॉसिल्स को कॉइंस को कलेक्ट करना स्टार्ट किया फॉसिल्स क्या होते हैं ये फॉसिल्स होते हैं रिमेन्स ऑफ प्री हिस्ट्रिक प्लांट्स और एनिमल्स सो दैट इज नॉन एज फॉसिल यू नो वैन दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बरीड और गेट्स बरीड अंडर द अंडर द Uh, under the first layer of the under the deep cave of the earth and uh, after many years it turns into fuel so that is fossil fuel and petrol is also a fossil fuel and uh, coins to usne coins collect kiye fossil fuel rocks wagara ke jo samples ko collect karta tha he became an eager astronomer so eager ka matlab hota hai amateur yani ki wo शोकिया एक काफ़ी क्यूरियस जो था एस्ट्रोनॉमर भी था एस्ट्रोनॉमर कौन होता है एस्ट्रोनॉमर इज ए पर्सन हु टेक्स इंटरेस्ट इन रीडिंग द स्टडिंग द स्टार्स इज नोन एज एस्ट्रोनॉमर वो स्टार वगैरह को भी रात को समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट सारा रात वो स्टार वगैरह को देखता रहता था इस प्रकार से वो काफ़ी एक ईगर एस्ट्रोनॉमर भी था एक क्यूरियस एस्ट्रोनॉमर भी था ओके okay? from the first he had a driving curiosity along with a bright mind he also had a mother who encouraged his interest in learning mean to say from the first yani ki first grade se hi wo ek kafi bright mind tha aur uske andar curiosity thi bahut zyada aur uski jo mother thi wo encourage karti rehti thi use encourage karti rehti thi use jo thi use prompt karti rehti thi usko encourage karti thi ye sab cheezon ke liye she took him up uh, took him on trips brought him bought him telescopes microscopes cameras mounting materials and other equipment and helped him in many other ways wo uske liye bahut sari cheeze leke aati thi bright ke liye jaise telescope microscope cameras mountain mountain mounting materials ye sari cheeze leke aati thi aur bhi dusre equipment uske liye leke aati thi so that he could uh, specify satisfy his curiosity i was his only companion until he started school his mother said uski mother ne bataya aisa kaha bhi ki main hi uski ekmatra companion thi companion ka matlab hota hai 
फ्रेंड कि जब तक वो स्टार्टेड स्कूल में स्टार्ट उसने किया जाना उस समय एकमात्र वही उसके फ्रेंड थी कहने का मतलब क्या था कि रिचर्ड एब्राइट वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन इज मदर फॉर ऑल दीज ऑल दिस लर्निंग वट एवर क्यूरसिटी ही हैड एंड दैट क्यूरसिटी वॉज स्पेसिफाइड बाई हीज मदर एंड हीज मदर वुड फुलफिल ऑल हीज डिज़ायर्स एंड नीड्स रिगार्डिंग इक्विपमेंट्स एंड द मटीरियल्स ही नीडिड इन हीज प्रोजेक्ट बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टूगेदर रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड वैन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड सो हेयर द राइटर टेल्स अस दैट Richard Abright lost his father when he was only in third grade and uh, she and her son spent almost every evening at the dining room table if we did not have things to do i found work for him not physical work but learning things his mother said he liked it he wanted to learn and uh, at dining table at dining table they would sit together and in this way Richard Abright's mother tells us that she would find work for him for his son and that was not physical sort of work but that was learning things mean to say she would supply things that uh, that would stimulate his brain and his mother said he liked it mean to say he uh, Richard Abright liked learning work and learn he did he earned top grades in school and uh, as we as you know richard abright was a bright student and uh, he earned top grades in school on everyday things he was just like every other kid his mother said and uh, in daily routine work he was just like uh, other ordinary students by the time he was in the second grade abright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown and uh, when Abright was in second grade. He had collected the 25 types ki jo species thi, jo prajatiyan thi, butterflies ki unhone apne hometown ke aas pass mein jo mili thi, usse usse collect kar liya tha. Is mein dekho ab, ye jo box hai, iske andar usne mention kiya gaya hai ki ye jo hai ghost hammer, winged butterflies, yahan par butterflies ki jo types hain, saare ye bataye gaye hain ki ye 25 types ki jo butterflies hain, usne jo apne collect kiya tha. that probably would have been the would have been the end of my butterfly collecting he said aur abright kehte hain ki shayad wo mere butterfly collecting ka end hua hota but then my mother got me a children's book called the travels of monarch x kehne ka matlab richard abright shayad butterflies ko collect karne tak hi simit rehta lekin usi samay ek turning point aaya uske life mein क्योंकि उसकी मदर ने उसके लिए एक बुक खरीदी उसका टाइटल था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाईज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर और वो जो बुक थी दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट फॉर रिचर्ड एब्राइट एंड इन दिस वे ही केम टू नो द वर्ल्ड ऑफ साइंस एट द at the end of the book readers were invited to help study butterfly migrations aur book ke end mein readers se readers ko jo hai invite kiya gaya tha ki wo butterfly migrations ke study ko help kar sakte hain they were asked to tag butterflies for research by dr frederick aur dr frederick ke research ke liye wo butterflies ko tag karne ke liye unko kaha gaya tha readers ko फ्रेडरिक ए अर्कार्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के जो एक प्रोफेसर थे रिसर्चर थे कैनेडा एब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर अर्कार्ड एंड सोन एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स अब इसके बाद में जब रिचर्ड एब्राइट की मदर जो थी उसने डॉक्टर अर्कार्ड को एक लेटर लिखा और उसके बाद में एब्राइट ने क्या किया जो लाइट एडेसिव का मतलब था जो स्टिकी टैग्स थे वो मोनार्क जो बटरफ्लाईज थी उसके विंग्स पर उसने लगाना स्टार्ट कर दिया एनी वन हुई टैग बटरफ्लाई वॉज आस्क टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्कवाड और जिस किसी को भी टैग लगी हुई बटरफ्लाईज मिलती उसे रिक्वेस्ट की गई थी कि वो उसे डॉक्टर 
हर क्वार्ट के पास में सेंड कर दें द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट सिक्स वीक्स इन लास्ट समर लेट समर लेट समर के अंदर गर्मियों में और लेट बाद में ये जो रीडिंग के अंदर जहाँ पर वो रहता था पिन सेल्वेनिया में वहाँ पर बटरफ्लाई कलेक्टिंग का जो सीजन था वो ओनली सिक्स वीक्स के लिए ही चलता था इफ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाई वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी अगर यहाँ पर एवराइट कहते हैं कि अगर बटरफ्लाइज को एक एक करके पकड़ा जाए तो कहता है कि वो इस तरीके से ज़्यादा बटरफ्लाइज को नहीं पकड़ सकता था तो उसने क्या किया सो द नेक्स्ट दो सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एवराइट वॉज टू रेज ए फ्लॉप ऑफ बटरफ्लाइज इसलिए उसका जो नेक्स्ट स्टेप था एवराइट का वो था बटरफ्लाइज के ग्रुप को रेज करना यानी कि वो खुद ही बटरफ्लाइज का जो एक था स्पीसीज थी जो वैराइटीज थी उनको रेज करना चाहता था खुद ही ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क वो इसलिए क्या करता था एक मोनार्क फीमेल को पकड़ता टेक हर एग्स उसके अंडे लेता एंड रेज दैम इन इज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल और उनके लाइफ साइकिल के थ्रू अपने जो उनका जो प्लेस था जो घर था वहाँ पर उनको रेज करता यानी कि उनका जो है वहाँ पर उनको ग्रो करता फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू अडल्ट बटरफ्लाई ऑल दी साइकिल्स वर रेज इन इन द बेसमेंट ऑफ इज हाउस देन यू वो टैग द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट दैम गो इसके बाद वो बटरफ्लाईज को टैग करता और उनको फिर जाने देता छोड़ देता फॉर सेवरल ईयर्स इज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डिवेलपमेंट और उसके बाद में जो कई वर्षों तक उसका जो घर का जो बेसमेंट था वो अलग अलग प्रकार की जो मोनार्क जो बटरफ्लाइज थी उसके डिवेलपमेंट की ग्रोथ की जो स्टेजेस थी जो डिफरेंट स्टेजेस थी उसका घर बन गया था यानी कि वहाँ पर उसके घर के बेसमेंट के अंदर इस प्रकार की जो स्टेजेस थी बटरफ्लाइज की वो वहाँ पर चल रही थी <coughs> Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It is tedious, and there is not much feedback. Abright said, and due to this tagging work, Abright was uh, almost exhausted, and he was very much tired. As this tagging work was tedious, tedious का मतलब boring था, थकाने वाला था, tiring था, इसलिए उसने धीरे-धीरे उसमें interest कम हो गया. In all the time I did it, क्योंकि सारा समय वो ऐसा करता रहता था. He laughed. वो हंसता था Only two butterflies I had tagged were recaptured. केवल दो बटरफ्लाई जिसको उसने टैग किया था वो दोबारा से वापस उनको कैप्चर किया गया And they were not more than 75 miles from where I फ्राम वेयर आई लिव और वो भी जहाँ वो रहता था रीडिंग में वहाँ से सेवेंटी फाइव माइल्स दूर वो जा कर के मिलती हैं तो इस प्रकार से हम आज के लिए इतना ही करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट है दैट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो आई होप यू मस्ट बी गेटिंग द लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन एंड इफ यू स्टिल फेस एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो यू कैन रेज योर क्वेरीज थ्रू व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म और यू कैन कॉल मी अप एंड एज यू नो माई मोबाइल नंबर बट इफ यू डोंट नो आई एम टेलिंग माई मोबाइल नंबर माई मोबाइल नंबर इज ट्रिपल नाइन सिक्स टू सेवन नाइन थ्री एट जीरो प्लीज सेंड योर फीडबैक and if you like my explanation chapter th teaching then please like subscribe my channel okay and share with your friends thank you have a nice day